315 meters long, 65 meters high, a total weight of 80,000 tons. This is the Meraviglia, the latest jewel of the Atlantic's shipyards, a cruise ship equipped with all the latest technology. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. Donc c'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. A design that employs an incredibly high performance system of simulation calculations and an army of engineers. Et au pic des études de conception détaillée, on est 450. A giant puzzle made from 300,000 pieces of steel. Huge sheets of metal had to be cut and then soldered to perfection. S'il y a des fissures, ça peut être très très grave. Tout ce qui est zone des machines, donc là, s'il y a des fissures, c'est des fuites et ça peut engendrer beaucoup de choses. A huge construction site, starting with the huge gantry crane, the most powerful lifting machine in Europe, capable of lifting blocks of 1,200 tons and positioning them to the nearest millimeter. Il y a un faux mouvement, c'est trop tard, on peut pas réagir. The Meraviglia involved building a real self-sufficient city for several thousand inhabitants. Le navire est produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau. Donc c'est une ville qui se déplace, c'est la seule contrainte, voilà. Four years of research and work for a delivery with a strict deadline. Nos armateurs, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. The Meraviglia, Italian for Marvel, is not only a giant of the seas, but also one of the most ecological liners ever built, despite having unequal propulsion power for this type of ship. For this crazy venture to succeed, the ship required six million hours of work, thousands of men and women with one mission, to build the biggest cruise liner in history for a European ship owner. After four years of construction, take a look behind the scenes at an extraordinary achievement, a 600 million euro giant of the seas filled with innovation, the ship of the future. The Saint-Nazaire shipyard is located on the west coast of France, less than 60 kilometers from Nantes. At a size of 150 hectares, it is the largest shipyard in Europe and one of the six largest in the world. On this site, military vessels, tankers and new generation cruise ships are built, always enormous constructions. The location of the yards is ideal for designing these giants of the seas. The Atlantic Ocean is a stone's throw away, and its depth at high tide allows the largest ships in the world to be launched from the construction site. For the construction of the Meraviglia, the shipyards have to meet very strict specifications. The stability of the vessel at sea must be exemplary. Seasickness is the last thing the passengers want, and so one of the priorities of engineers is to limit the pitch of the vessel. The vibrations felt in the rooms and also on the deck of the ship must be as limited as possible. Also, the customers must not be inconvenienced by the smoke coming from the huge chimneys of the ship, so the ship owner demands that particular attention be paid to this. And it is not only the comfort of the passengers that is the subject of such precise studies. The energy consumption of this new liner was reduced by 20% compared to ships in the same category. This means a fuel economy of several hundreds of thousands of euros per year, but also fewer gases released into the atmosphere. The delivery of the Meraviglia was planned for less than four years after the signing of the contract, a strict deadline. If the liner is not ready, the penalties for delay are exorbitant, more than 100,000 euros per day. In order to succeed in this crazy challenge, the shipyards have developed revolutionary techniques 
and impeccable organization. The boats are split up into various sections. The first stage begins with the arrival of the metal sheets needed for the Meravillia's construction. They arrive directly in a hangar at the end of the building site. The sheets will be cut in this 300-metre-long building. This is where the liner comes to life. The 300,000 pieces of the puzzle, cut out day and night, take shape. C'est plusieurs dizaines de milliers de tôles qui arrivent. C'est ça arrive par train, ça a différentes épaisseurs. Euh, on commence par les on commence par les traiter euh, contre la corrosion, puis on les découpe pièce par pièce. Robots take care of the cutting work to the tenth of a millimeter on high resistance sheets. These steel plates respond to a growing demand from ship owners. Cruise ships, unlike military vessels, are in open sea configurations. The ship must give an impressive sensation of lightness. The sheets are therefore very thin. Another advantage is that the lighter the liner is, the less fuel it consumes while moving. This process of découpe de tôle dure 3-4 mois. In 3-4 mois, il faut qu'on ait découpé toutes les pièces qui vont constituer un navire. Cutting the pieces is the first challenge for the building sites. Some sheets can be up to 20 meters long. For engineers, the challenge is to get as many elements out of each sheet as possible. To minimize waste, the cut of each piece is calculated by a computer, which sometimes requires complex cuts to generate unusual pieces. Like this one. The bulb alone is a steel monster. It has two purposes. To increase speed, thanks to better penetration of the water by the ship, and to save hundreds of thousands of euros of fuel each year. Loïc Moran worked on its development. The principle of a bulb is that it will create a wave that will be opposed to the wave that is created by the traves sans bulb. We see here the first wave that is created by the bow of the ship. As speed increases, the wave increases, and this mass of water will slow down the ship. With the addition of the bulb, a second wave will appear below the bow. La somme de la vague créée par le bulbe et la vague créée par l'étrave va donner une vague nulle. With the disappearance of the enormous wave at the front of the ship, less energy is needed to move the ship forward. The size and form of the bulb adapts to the bow of each vessel. The selection of the most effective profile for a bulb is the work of hydrodynamic engineers. L'hydrodynamic is quand même responsable sur la vie d'un bateau de 50% euh, de la consommation à bord euh, annuelle. Hein, donc il est très important euh, de, de s'assurer de la performance, d'une très bonne performance hydrodynamique. A bulb with the best possible profile decreases water resistance by 20%. This process has been specially developed for very large vessels. The other part of the liner that also experiences water resistance is the hull of the ship. Like the bulb, the shape of the hull of the Meravillia has also been subject to considerable research and, as such, has benefited from a new system for its design. Ce qui a été une révolution un petit peu sur le Meraviglia, c'est euh, la façon dont était, dont était menée l'optimisation. A world first, the Meraviglia benefits from software that allows settings of the hull to be cross-referenced with sea conditions. This software takes advantage of new high-performance algorithms called CFD calculations. This new technology for the study of fluid mechanics has shown spectacular results, which has allowed the hull of the Meraviglia to be designed with the perfect profile. 
Le CFD, c'est Computational Fluid Dynamics. Ça consiste à résoudre les équations de Navier-Stokes. Hein, c'est les équations qui, génèrent, qui, qui gèrent la, la mécanique des fluides euh, avec certaines hypothèses de turbulence euh, et qui nous permettent de déterminer euh, de, l'écoulement à, à travers toute la, la, la forme de la carène, à travers tout point, d'une façon numérique. These calculations of the turbulence acting on the hull of an ocean liner are a revolutionary part of the Meravilla's design. The results obtained inform engineers about the speed of the ship with different hull shapes. They allow designers to model more than 150 different hulls according to the researchers' experiments to finally arrive at the ideal shape. Au résultat de ces calculs numériques, on sélectionne une, les, une forme de carène et on fabrique un modèle hein, à une échelle qui est de l'ordre du 1 20 e Donc on a des modèles qui sont quand même très grands et qui font de l'ordre de 13 à 14 mètres de long. Euh, et on le teste en bassin pour déterminer les performances hydrodynamiques de, euh, du, du navire. On several giant models, sensors are installed to measure the resistance of the water at a given speed, a process that has existed for several decades but that is probably seeing its final days. This is because the results obtained by the computer are astounding. For the first time, the figures given by computer calculations are just as precise as those measured by the sensors of the model. And it is not just the hull of the Meraviglia that benefits from this innovation, it is also the propellers. Known as the weights, they are the second revolution of the Meraviglia. They are responsible for advancing the enormous mass of the ship. Monsters of steel, about 20 meters high, coupled with gigantic propellers. They have a propulsion power that has never been seen on a ship like this one combining speed, new perspectives in travel, and increased comfort of passengers, they are the future of cruise liners. The Meraviglia is at the forefront of this formidable revolution. Aujourd'hui, par exemple, un Airbus A320, ça fait 200 ou 300 tonnes, c'est le poids d'un pod. Michael Legal is the man who will run the test of the Meraviglia at sea. The addition of these mobile propellers offers him a smoothness and control never seen before. Alors avant on avait euh, dans le temps des moteurs diesel avec des lignes d'arbre et une hélice hein, voilà ce qu'on a connu sur les vieux bateaux ces moteurs diesel ont été remplacés après par des moteurs électriques qui étaient beaucoup plus souples en termes de maintenance de fonctionnement voilà puis maintenant on a directement le moteur électrique qui est dans une petite nacelle alors pod en anglais ça veut dire nacelle donc on imagine à l'arrière du, du bateau deux grosses boules avec l'hélice non pas à l'arrière comme sur un hors-bord hein, mais à l'avant pour qu'elle puisse vraiment aspirer l'eau et avoir un flux moteur bien bien canalisé each of the two electric motors produces 20 million watts, the equivalent of 7,000 washing machines, the highest electric power ever produced for a propeller of this size. On the lower rear part, a wing controls the direction. Powered by the engine, the propellers drive the liner forward with a maximum speed of 25 knots, an impressive feat for a ship of 80,000 tonnes, the equivalent of nearly 6,000 buses. But this is not their only feature. They also give the ship incredible maneuverability. Le pod peut tourner sur 360 degrés. On peut avoir des manœuvres euh, dissymétriques entre le pod de bâbord et le pod tribord. Euh, on peut en avoir un 90 degrés qui écarte le navire pendant qu'un est en marche arrière ou en marche avant mais retourné à 180 degrés. Voilà, donc euh, ça a ouvert de nouvelles possibilités aux commandants en termes de manœuvres. Voilà, donc c'est des bateaux plus en plus gros qu'on arrive à rentrer dans des places beaucoup plus petites. The result, the Meraviglia will be able to dock in ports that would have been impossible with the old style of propellers a real plus for the passengers. Another innovation is the automatic control of the engine power, which has been improved by the engineers, to avoid any risk of catastrophe as seen here. A cruise ship more than 300 meters long with 4,000 passengers leaves a small port on the coast of Messina in Italy. The captain has apparently not measured the power of his pods. The port experiences giant waves, destroying several ships. Wow. Oh, look at that, look at that. 
The damage costs several hundred thousand euros. In addition to their power, these new generation propellers allow for fluidity of navigation. There are almost no vibrations felt on the ship. C'est une révolution, c'est une révolution et pour nous c'est il y a que des avantages avec effectivement des pods. On n'a pas de, de, de sillage lié à une ligne d'arbre ou lié à un bras de chaise qui tient la ligne d'arbre, qui en fait est le principal générateur de turbulence euh, qui est très mal perçu par les hélices et qui en fait euh, augmente les pressions sur la carène. Le résultat, cruising at speed does not bother the passengers on the ship. But the pods are not the only ones to provide energy to the Meraviglia. Four diesel engines on the ship act as a power station. C'est complètement une petite ville, c'est une ville qui produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau, très important également la production d'eau, qui fait du froid, de la climatisation pour le confort des passagers. Voilà, donc c'est une ville qui se déplace. The Meraviglia, with its 2,500 cabins, casinos, theatres and other leisure facilities, is very energy intensive. If you add to that the energy consumption of the 7,000 people living on board, it's clear there are very different needs to meet. On va commencer en bas avec du 11000 volts, puis après on va alimenter chacune des tranches du navire comme des, en fin de compte, comme des transformateurs de lotissement, hein, voilà. Et donc là on va abaisser le courant électrique en 400 volts ou en 440 volts suivant les besoins, puis on va finir par trouver dans la cabine du passager du 230 volts comme à la maison pour brancher son rasoir le matin ou le sèche-cheveux de madame. Voilà. The pods, as well as the four engines manufactured by subcontractors, were transported here to the construction dock where the assembly was carried out. The floors of the ship that have been assembled are brought here to this 900-metre construction zone. Like a giant's construction game, the blocks are stacked on top of each other. It is impossible to imagine this without this machine that allowed them to be moved. The large gantry crane, called the TGP, is the largest lifting machine in all of Europe. A giant weighing over 5,000 tons, the equivalent of 10 A380 airplanes, a structure made of ultra-resistant steel at 100 meters high. At maximum capacity, it can lift nearly 1,200 tons. The Meraviglia would not exist without it. À titre de comparaison, ce navire-là, avec l'ancien portique, il aurait fallu faire une centaine de blocs. Et des blocs pas toute largeur, coupés en deux. Euh, donc on aurait perdu en productivité, on aurait perdu en délai de réalisation. Euh, le portique nous a permis de gagner plusieurs semaines, voire mois, de temps d'occupation de la cale. C'est juste un outil exceptionnel. Le premier bloc qu'on pose, c'est généralement un bloc forcément de fond, euh, à peu près au milieu du navire. Euh, et puis après, on, on, on vient mettre un bloc devant, un bloc derrière, un bloc dessus, et puis, et puis petit à petit, on monte en pyramide jusqu'à assembler les, la cinquantaine de blocs. This giant moving bridge works with two carriages. In each of the carriages, two lifting systems are positioned at the ends. In each lifting system, there is a single 1,400 meter long cable that is lengthened or retracted to raise or lower the load as required. Each of the cables passes through a lifting beam, which makes it possible to adjust its length to the nearest centimeter. At the other end of the cable, five anchoring points are attached. Once the four lifting beams are connected to the gigantic structure, it is lifted a few centimeters, and the balancing of the entire structure is done at this precise moment. 
Once the balance is perfect, the block is lifted, moved over to the construction zone and then placed on the ship. High precision manoeuvring. On the ground, the slingers direct the operation. They give precise indications to the gantry crane operator so that the gigantic structures fit perfectly together. On a toujours à faire preuve une part d'imprévu, notamment parce qu'on met de plus en plus de préarmement à l'intérieur, donc on essaye de mettre des tuyaux, des gaines de ventilation, des, des échappements, des gros équipements. Donc il se peut qu'on ait parfois euh, quelques interférences. Et qu'au moment où on pose le bloc, bah, on soit obligé de, redé, de redémonter, de redécouper deux, trois éléments qu'on a mis. Perched 100 meters above the action, Jackie Perry is the pilot of the gantry crane. He has been working on these construction sites for 16 years. Mon pilote euh, qui est à terre, bah, je fais mes yeux. Quoi. Parce que lui, il n'y a que lui qui peut me dire au niveau de ma distance de hauteur, euh, tout, tout ce qui est autour, c'est lui qui me, dit, euh, qui me donne tous les ordres. Moi, d'où je suis, je vois mieux peut-être des endroits que lui. Donc je me permets de lui dire, ah, si tu veux, euh, je peux envoyer mes chariots au nord. Donc il me dit, bah oui, bah vas-y, tu peux y aller. Donc, mais je lui demande toujours euh, l'autorisation avant d'agir. Ça se joue au millimètre près. Ouais. Thanks to its very easy handling, the gantry crane takes less than three hours for a block of more than a thousand tons to fit perfectly into another. It took only nine months for the Meraviglia to take its definitive form, but although it is fast, maneuvering these mountains of steel is still dangerous for the workers underneath. Jackie Perry has no margin of error when he's moving a giant block with a simple joystick. Et là, c'est vite fait. Hein. Une fois qu'il y a un faux mouvement, bah, une fois que ça prend le ballon, il euh, y a une main qui passe ou autre, euh, c'est trop tard, on ne peut pas réagir. Hein. The blocks assembled by the gantry crane were lifted a few meters away in a hangar over 900 meters long. This building is entirely dedicated to welding the 300,000 pieces of sheet metal. This is a stage where workers are needed to replace the less skilled machines. Marianique has been a welder on the building sites for five years. For the Meraviglia, everything must be extremely precise. C'est de l'art un peu parce qu'on voilà, il y a plein de manières de souder. Et euh, nous, c'est zéro défaut. Faut pas, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Quoi. Donc euh, on reprend, on refait, euh, jusqu'à ce qu'on euh, ne voie plus rien. On soude, on meule, on, ré, on soude pour que ça soit, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de trous. Une soudure, elle ne doit pas être ni roulée ni creuse, elle doit être plate. Donc euh, ça se voit tout de suite, ça. Yet other welds can look perfect, but conceal serious imperfections, because the metal can change shape or retract. These welding problems are difficult to detect and become much more serious when the liner is already assembled. Des fois ça casse, ça casse juste au-dessus de la fissure, c'est là où il y a eu la plus de température et du coup ça casse ici et là bon bah ça se voit qu'après. Ces deux tôles qui en fin de compte sont posées l'une sur l'autre et nous on vient ajouter un métal qui fait fondre une toute petite couche Et qui en gros comme de la colle et du coup c'est vrai que si c'est cassé ça, ça peut s'affaisser il, il y a des tonnes et des tonnes de, de métal du coup c'est vrai qu'une fissure euh, continue continuera continuera jusqu'à euh, ce qu'elle arrive à trouver un, un, une fin mais le problème c'est que ça peut faire des kilomètres de, de fissure donc euh, là c'est ça peut être très très grave and so the security checks are extremely strict the assembled sheets become increasingly sophisticated as the first fittings are added. On va faire l'armement, les gaines de ventilation, les chemins de câbles et les tuyaux. 1,500 kilometers of cable will be concealed in the ceilings of these panels. The aim is to assemble the blocks that are already equipped with maximum functionality. 
This saves a considerable amount of time compared with assembling the floors of the ship and then equipping them. But this strategy is only effective thanks to the gantry crane that dominates the port. Investing in this 30 million euro steel giant was a superb choice for the shipyards in Saint-Nazaire. Coupled with the giant assembly dock that allows the construction of two ships, it has made Saint-Nazaire the most efficient shipyard in Europe and one of the quickest in the world. Only around 40 months are needed for each giant of the seas. But it is also the research programs and technological innovations developed by the shipyard's engineers that seduce the owners of the Meraviglia. For example, these gigantic openings at the level of the bulb. These are the bow propellers of the Meraviglia. C'est des hélices qui sont qui poussent latéralement, qui nous permet d'avoir un équilibre entre la, 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 la possibilité de manœuvrer à l'avant et à l'arrière. C'est des orifices cylindriques qui, qui sont, ils sont quatre en ligne. Installed at the front of the ship, these propellers direct it and coupled with the pods at the back, increase the maneuverability of the liner even more. Les propulseurs d'étrave sont le plus à l'avant possible du navire pour augmenter le couple qu'ils vont générer sur le bateau pour le faire tourner. Avoir un trou dans la carène, c'est synonyme de perte de résistance. Il faut savoir que euh, un trou non optimisé peut faire peut faire, peut faire perdre de l'ordre de 10% en termes de résistance, ce qui est énorme. Donc on, on, on s'assure bien qu'on a une bonne euh, une bonne interaction ou une belle liaison entre la carène et euh, les, les propulseurs latéraux euh, pour minimiser leur, leurs empreintes et, le, et, et la résistance. On a liner like the Medavilia, there are two ways to manage the water: taming the water on the outside of the ship so that it doesn't slow it down, and also managing the water on board. This is a major challenge for a floating city. Seven thousand cruise passengers and crew are going to live there for many weeks. Between the swimming pools, passenger showers and ship maintenance, an average of 200 cubic meters of water per person per day is required, which means 1.4 million cubic meters of water have to be produced daily, the equivalent of 5,600 baths of drinking water per day. It isn't possible to store the amount of water needed for each week of a cruise. In addition, to consume as little fuel as possible, the vessel must try to keep its weight as low as possible. Il y a les, des très gros systèmes de production d'eau qu'on appelle les bouilleurs. Voilà, donc on va faire bouillir de l'eau de mer. This water will be stored near the engines. The heat released is such that the thousands of cubic meters pumped in from the sea end up boiling. Steam then forms, and this seawater, which has become fresh water, will be recovered in tanks. From 100 liters of salt water, 30 liters of distilled water is obtained thanks to the system developed for the Meraviglia. Il y a de la vapeur qui va se former, elle va se recondenser derrière, et puis là on va récupérer l'eau distillée, qu'on va faire passer dans des minéralisateurs, voilà, comme un circuit classique, hein, voilà, de, de centrales de traitement et de production d'eau à terre, et puis on va produire de l'eau. This process will be increasingly used by ship owners, as transforming the seawater into drinking water uses the heat of the engines, which is both an economical and non-polluting technology. La chaleur est gratuite en fait. C'est-à-dire que les, les, les moteurs qui produisent de l'énergie électrique, comme votre moteur de voiture, produit de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui, au lieu d'être dispersée dans l'atmosphère comme c'est pour une voiture, ou dispersée dans un circuit d'eau et un radiateur, cette chaleur est utilisée. But this method cannot meet all the needs of a cruise. Il faut régulièrement aller en mer, puisque si tu veux faire de l'eau douce de qualité, il faut de l'eau de mer de qualité, voilà. And so it is impossible for the ship to collect clean water in a port. The engineers in Saint-Nazaire have responded to this challenge. When the Meraviglia is docked for several days, another system takes over, a high-performance membrane, a sort of giant filter that is so sensitive it can separate salt from water. 
L'autre façon de produire de l'eau potable, c'est de la passer à travers des membranes. Donc là, c'est une membrane qui va séparer euh, d'une manière euh, mécanique, chimique, euh, l'eau voilà, de mer et puis les éléments euh, impropres à la consommation. Et cette eau est ensuite réinjectée à l'intérieur du réseau d'eau potable du navire. These machines, called osmoses, with their incredible water filtering membrane, are a solution for small quantities of water, but only the boilers are capable of producing the 1,400,000 cubic meters of water each day that the ship requires during a cruise. On peut pas stocker 10, 20 000 tonnes d'eau ou tout ce qu'il faut pour faire une traversée. Le navire, au bout d'un ou deux jours, de toute façon, devra reprendre la mer pour retrouver euh, des quantités d'eau importantes autour de lui, pour pouvoir pomper des quantités d'eau importantes, pour pouvoir produire des quantités d'eau douce importantes. Voilà. The quality of the ocean water is a major environmental issue. The Medavilia must comply with strict international guidelines when releasing its water into the sea. It is treated to not add any more pollution to the ship's crossings. Le Meravilia est un navire qui, pour le moment, n'est pas prévu pour aller en Alaska. Et pourtant, l'usine qui est employée aujourd'hui à bord est capable de traiter les eaux usées et de rejeter des eaux d'une qualité telle qu'il pourrait les rejeter en Alaska. The waters around Alaska are under extreme surveillance regarding pollution caused by large ships. The toxic waste authorized in this region is the lowest in the world. But if the Medavilia travels from one ocean to another, from Alaska to the Mediterranean, another problem that could arise is the potential transportation of harmful species on the ship. Mathieu Lorange works on environmental issues at the Saint-Nazaire shipyards. À bord du navire, il y a des caisses qui sont dédiées en fait au balastage du navire, c'est-à-dire qu'on a besoin de les remplir ou de les vider en fonction des, de différentes conditions euh, du bord. The quantity of fuel and its distribution throughout the ship varies throughout the journey. The engineers have found a way to counter this and maintain a steady balance on the ship. Ballasts. Pour garder la stabilité, donc une bonne assiette du navire et un, une bonne gîte du navire, on va remplir certaines caisses avec de l'eau de mer. This water could contain species that are dangerous to the natural balance of sensitive regions, like the Mediterranean, not to mention bacteria hidden in the water from other seas. Sur ce navire, il y a un système qui permet de traiter ces, ces eaux de ballast. Donc, en fait, l'eau de mer lors d'un ballastage, donc lorsqu'on aspire de l'eau de la mer vers l'intérieur, l'eau de mer va être filtrée pour euh, retirer les plus gros euh, organismes parasites puis passer dans une chambre à ultraviolet pour en fait détruire les derniers organismes bactéries et autres qui peuvent contaminer une zone. Ultraviolet light is actually used twice in this way to kill bacteria on cruise liners, a security measure that is enforced by the authorities just as the treatment of fumes that are released into the air. On va, pour éviter d'envoyer euh, des fumées euh, sales à l'atmosphère, on va, euh, donc ils sont issus tout simplement des moteurs diesel, hein, voilà, on va les faire passer dans des installations euh, et dans des tours de lavage, en quelque sorte, euh, où elles vont être lavées à l'eau de mer, voilà, et elles vont ressortir avec un certain nombre de euh, soufre en moins et de, et de composés chimiques en moins. Voilà. The fuel used by the Medavilia and all cruise liners is a heavy fuel of poor quality that is usually quite polluting. Cruise operators have therefore been asking research laboratories to develop a system that can limit this air pollution as much as possible. In particular, the large amount of sulfur that is present in the smoke emitted by the chimneys. The Medavilia takes full advantage of this research with the scrubbers, a kind of giant shower designed to limit the pollutants released into the air. They alone remove 97% of the sulfur oxide emitted by the liner's diesel engines. The scrubbers are responsible for trapping toxic fumes by mixing them with seawater before they escape through the chimneys. The sulfur is mixed with a special solution. Once neutralized, the mud-like result is stored on the ship and then unloaded onto land to be treated. 
Et c'est nouveau, alors c'est une technologie euh, qui était en essai sur des plus petits bateaux depuis un certain nombre de, de temps, mais maintenant qui se généralise de plus en plus. Hein, voilà. Tout ça pour être sur une image d'un navire plus propre, plus écologique, euh, et répondre bah, aux exigences euh, et aux défis du futur. Polluting waste is a major problem for the environment, but can also be one for the passengers. In the design specification for the Medivilia, the ship owner wanted to optimize as much open air space as possible for the customers. The aim being to gain as much space as possible on the deck of the ship. The walks on the bridge and the tanning sessions by the pools are the most popular activities for the passengers. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, des diesels, des échappements des diesels euh, s'échappent en fait de fumées qui sont euh, malodorantes, qui peuvent être aussi dangereuses pour la santé. Donc en fait, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de retombées de ces fumées nauséo abondent sur les ponts extérieurs euh, des, euh, des navires. A computer simulates the trajectories of the gas leaving the chimneys of the liner. From these results, the exhaust chimneys of the Meraviglia have been inclined in such a way to avoid the fumes falling back onto the decks. There have also been openings made in the chimneys so that the air that enters cools the gases, as it is difficult to control where hot gas falls. By lowering their temperature with cold air, the fumes, that are often foul-smelling, no longer surround the decks of the ship. Measurements are constantly being taken in the areas where holidaymakers like to walk. The comfort and the safety of the passengers come first. But the gases produced by the engines are not the only consideration on the decks of the liners. Mais c'est aussi important d'avoir euh, des vitesses de vent euh, de, sur toutes les superstructures qui soient acceptables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, euh, lorsque le passager prend euh, son, son, son verre euh, à travers le pont extérieur, qu'il reçoive des bourrasques de, de vent. To simulate all types of wind, a computer is also used to calculate the air penetration on the ship, as well as the corridors the wind can blow down. The shape of the ship, combined with protective systems such as large panels, is optimized so that the wind takes different routes, far from the holidaymakers. Il faut savoir qu'avec une vitesse de vent de 20 nœuds et avec l'hypothèse d'une vitesse de navire de 20 nœuds, en disant qu'il le prend de face, ça fait une vitesse relative de 40 nœuds. Donc ce qui est énorme. Donc effectivement, il faut bien s'assurer que tous les points extérieurs soient bien optimisés et que les écrans soient bien placés afin d'avoir un confort optimal sur tous les, sur, sur, sur tous les ponts. C'est pour ça qu'on fait des études aérodynamiques pour optimiser les emplacements des, des écrans sur tout le pont extérieur afin de, de réduire au maximum le vent relatif qui peut être très, très important. To offer their guests the pleasure of sailing on the open sea, miles away from the mainland, with no inconveniences, is the challenge for the Meraviglia, and the passenger experience must be flawless. With this in mind, and to combat the terrible sensation of seasickness, another innovation has transformed the experience on this cruise ship, a process that is invisible for the passengers, yet very impressive when viewed from underwater, where the ship benefits from huge stabilizers, like airplane wings, measuring an impressive 17 square meters each. Les stabilisateurs sont positionnés à peu près à la moitié, euh, à la moitié du, du navire. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. C'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. Et en fait, ils s'orientent au fur et à mesure que le, 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 le navire roule. Et ils génèrent une, une force qui s'oppose à ce mouvement de roulis. Et ils stabilisent en quelque sorte ce, ce, ce mouvement. Lorsque le, le, le navire est dans le port, les stabilisateurs sont en position rentrée, car sinon il y aura un problème par rapport à la position du, du quai. Euh, donc euh, dans, dans le port, dans, euh, en dessous de six nœuds, généralement les stabilisateurs sont en position rentrée. By limiting the vibrations of certain parts of the ship or the effects of rolling, the new giants of the sea, such as the Meraviglia, do all they can to eliminate every annoyance, starting with seasickness.
the 80,000-ton ship can finally leave the assembly dock. A total of six million hours of work are needed to construct the Meraviglia. Today is the beginning of testing and the start-up of the engines. To begin with, they have to fill the dock where it was assembled to transfer the giant to another part of the site, just a few hundred metres away. An important moment for the ship. La première étape pour un bateau, c'est quand il flotte. Donc, quand le bateau va se mettre à flotter, on va chercher déjà à assurer une certaine étanchéité du navire. On va donc euh, s'assurer que tout le cloisonnement euh, compartimentage euh, est intègre et puis on va commencer à mettre en service les premiers systèmes de sécurité du navire, les pompes d'assèchement au cas où on aurait une voie d'eau. Et puis petit à petit, comme ça, on va commencer à assurer la sécurité du, ce qu'on appelle la sécurité du, du navire à flot. Voilà, ça c'est la première étape déjà, c'est quand le bateau, l'ouvrage métallique se transforme en bateau, quand Archimède commence à faire euh, son travail. Voilà. And there it goes. The ship is floating for the first time and starts to leave the assembly dock. This can only happen when the tidal coefficient is at its highest and the weather conditions are as calm as possible. At this stage, the ship is still an inert giant with no functioning motor. It has to be towed. We have just the number of remorkers at the size of a ship. It goes from 4 to 8 to 10 remorkers if the engine is needed. The liner is not going on a long trip, but it has definitely left its assembly dock for another, which does not have a gantry crane. On transfère le navire vers un bassin d'armement où le navire sera à flot ou pendant plusieurs mois entre entre 8 et entre 8 et 12 mois, on va finir le finir tous les aménagements intérieurs. The Meraviglia settles into its new home. Although from the outside it may look ready, inside the workers of the Saint Nazaire shipyard continue their work day and night. The liner is far from being finished. The 2,500 rooms, the restaurants, cinemas, and nightclubs are not yet ready to welcome the first passengers. Thousands of workers and craftsmen labor each day to ensure the all-important deadline is met. They are in this phase to do the logistics, the agencement, but globally we are on a volume of 2,000 to 2,500 people, at least constant. It is just the specialty that is rolled to the progress of the development of the project. As these numerous workers fulfill their roles, simultaneously, the technical teams begin work on a crucial stage of the construction. Tout est électrique, hein, donc il euh, n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de panneaux solaires encore, donc voilà, il faut bien des moteurs diesel pour faire tourner des alternateurs. Donc la première étape importante, c'est de démarrer le cœur du navire, hein, comme le cœur humain, voilà le cœur du navire qui va produire l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jalon de démarrage moteur diesel. Là, on commence à démarrer euh, voilà, les premiers moteurs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour avoir de la production électrique à bord. Si tu n'as pas ça, derrière, tu ne peux pas continuer à avancer. C'est vraiment un des jalons les plus importants de la construction du navire. The computers are turned on. We can now check that the Maravilla reacts perfectly to the detection of a fire, for example. C'est le risque principal à bord, c'est le feu. A fire can break out at any time during the construction phase, but a fire that starts while the ship is at sea can quickly become a catastrophe. Le feu, c'est le principal ennemi sur un navire, euh, aussi bien en construction qu'après qu en exploitation. Donc le, les, les navires sont très cloisonnés. Uh, par tranche incendie, par pont, les réseaux sont, sont autonomes, par, uh, sont vraiment découplés par tranche. Si jamais on perd une tranche, eh ben on continue à avoir de l'électricité et, et des servitudes dans les autres, dans les, dans les autres tranches du navire. Il y a énormément de redondance. 
qui, qui nous permet, qui permet de, de, de toujours assurer une, une, une continuité de service, même s'il y a eu un incident, un incident majeur. Il y a de l'isolation partout, derrière les plafonds, les cloisons, partout, tout est isolé, soit incendie, soit phonique, mais, euh, mais la, la quasi-totalité des ponts et des cloisons sont isolés. Noise pollution is one of the major challenges in the construction of new generation cruise liners. In addition to the propellers developed for the Meraviglia, which considerably reduced noise pollution compared to other ships in the same category, at the heart of the ship, the insulation work is extensive. Parmi les critères de confort perçus par les, par les passagers, il y a le bruit et les vibrations. Euh, c'est extrêmement important. Si le, si, le, si le passager a en permanence un brouhaha euh, ou qu'il sent les hélices vibrer, euh, il ne s'y sentira pas à l'aise, il ne pourra pas se reposer. Euh, donc on travaille énormément sur l'acoustique du navire. En mettant soit un système de, 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 de sol flottant, en isolant les sources de bruit, en mettant de l'isolation phonique un peu partout, euh, pour, que, voilà, pour que le passager se sente... Quand il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il entende la cabine d'à côté ou il ne faut pas qu'il entende un bruit de ventilation euh, permanente. Euh, quand il est au restaurant, il ne faut pas qu'il entende le bruit des moteurs euh, ni le bruit des cuisines qui est à côté. Un des principaux critères de luxe sur un navire, c'est son silence et son confort. Tests in the fitting out basin are not enough. A real outing at sea is required to properly assess the ship. And so the Meraviglia is going to leave the shipyard to face reality. En fin de compte, on va chercher à mettre le navire dans une configuration euh, de croisière en mer non nominale. Donc on va aller, euh, à, par exemple, à la, à la pleine vitesse du, du navire, dans un état de mer euh, assez classique. Et puis on va passer dans toutes les euh, euh, cabines. Et puis on va mesurer les seuils. Voilà, on va mesurer le bruit qu'il y a dans les cabines. Euh, pas le bruit généré par la parole, hein, mais le bruit généré par les bruits ambiants. Et puis on doit rester en dessous d'un certain seuil. De la même manière, au niveau vibration, on va mettre des capteurs, des petits capteurs piézoélectriques, hein, euh, à différents endroits sur le bateau, voilà, à différents à différentes filets de tests, à différentes allures, et puis on va voir comment le bateau vibre. C'est principalement par l'utilisation de matériaux. Et de, voilà, quand tu as un tuyau euh, qui vibre, on, on imagine bien que si entre le support et le tuyau, on va mettre euh, une pièce de caoutchouc ou une pièce amortissante, bah forcément, ça ne va pas faire de bruit. Voilà. Donc on, est, on évite forcément, déjà d'une manière euh, très simple, les contacts métal-métal avec des systèmes de, de découplage. During these tests at sea, extreme maneuvers are carried out, and the behavior of the ship, its stopping distance and its turning radius are assessed even if the ship's intelligence system limits the possibility of going too far in these tests. Les moteurs, effectivement, on va les pousser pas mal. Hein. On, va on va procéder à des essais qu'on ne fait pas toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on va euh, imaginer qu'on a euh, quatre moteurs en service et puis tout d'un coup, on va mettre un arrêt d'urgence sur un moteur. Euh, puis pour, on va voir comment les autres moteurs reprennent la charge. Il y a des systèmes de délestage automatique parce qu'on imagine bien que si les quatre moteurs sont chargés et si on arrête un moteur automatiquement, euh, bah, il peut y avoir un certain de problèmes à bord. Donc là, le système va répondre assez rapidement. Il va couper des consommateurs électriques à bord. Euh, il va essayer de réguler euh, la charge. Euh, voilà, donc euh, on a aujourd'hui des navires relativement intelligents. Hein. Euh, on n'est pas comme dans le temps où, euh, avant d'accélérer, on demandait à, au chef mécanicien bah, de mettre un moteur de plus. Voilà. Là, le système, maintenant, il réagit d'une manière automatique. The Meraviglia has reached the final straight. Inside, the finishing touches have been carefully added, all whilst keeping a close eye on the schedule. With 100,000 euros of penalty for each day it is delayed, the San Nazaire shipyards have been watching the clock very, very closely as they do for the delivery of each liner. Le délai est extrêmement important pour nos armateurs. Il, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. Date de livraison, c'est sacré et on doit s'y tenir. À chaque fois qu'on construit une nouvelle série de navires, euh, on a l'impression qu'on a fait le plus gros et qu'on ne fera jamais plus gros. Et, et à chaque fois, on a des clients qui nous poussent, euh, qui nous poussent à faire plus, qui nous poussent à faire, à faire plus grand, à faire euh, encore plus bluffant pour les passagers. On a pris des paris industriels, des paris technologiques, et qu'on voit que ça fonctionne, et ben on est super content. The Medavilia is not yet out of the shipyards, 
and yet already a new series of liners is under construction. Following its lead, and thanks to the numerous studies that were carried out to make this ground-breaking cruise liner, the new ships built on the shipyard will follow the path of innovation and environmental protection. C'est vrai que les navires, on les veut de plus en plus économiques, de plus en plus écologiques, euh, de plus en plus connectés. Les deux mots clés pour moi, ça va être la couleur verte, hein, voilà, des navires plus verts, voilà, de, pourquoi pas des paquebots à voile. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour les passagers dans les années qui, qui vont venir, y compris dans les zones euh, géographiques dans lesquelles les navires vont devoir évoluer, voilà, avec euh, des exigences de plus en plus fortes, un niveau environnemental. Et puis, bah, c'est comme à la maison, voilà, euh, on est aujourd'hui des générations qui avons l'habitude d'être connectées, donc le navire devrait être connecté. Voilà. This ever-present desire to innovate, as seen with the Meraviglia, will lead to bigger and bigger ships being built in the future. Less environmental waste, widespread electric propulsion, and ultimately no more diesel engine at the very heart of the liner, even more efficient water management, solar panels that are able to operate an entire ship. The challenges to come over the next few decades have definitely not finished transforming these so-called giants of the sea. <laughs>